Welcome. This is Radio Pras. Hello everyone. Anbu vanakkam. Sujatha oda oru kuru novel idu. Novel in per 14 naatkal. Quick as solla pona idu probably my last Sujatha novel. Na pudich irukkradala oru mari padichiten. Inime I have not found any more Sujatha novels for me to read. அதனால் இதுதான் என்னோடய லாஸ்ட் சுஜாதா நாவல் இன்னொரு புக் இருக்குது கால்ட் கடையாழியின் கடைசி பக்கங்கள் அது இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக அதை படிக்கலான்ட்ருக்கேன் ஸோ திஸ் வில் பி த லாஸ்ட் நாவல் அது வந்து நாவல் கிடையாது கடையாழியின் கடைசி பக்கங்கள் நாவல் கிடையாது வெறும் கட்டுரைகள் தான் பட் தி இதுதான் லாஸ்ட் நாவல் சொல்லிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பதினாலு நாட்கள் பாகம் ஒன்று குட் பாய் என் அன்பே என்று கடைசியாக விமானத்திடம் சொல்லிக்கொண்டான் குமார் முதலில் பந்தாகத்தான் எறியப்பட்டான் ஒரு பின்னோக்கிய அரை வட்டத்தில் அவன் சுருண்டு சுருண்டு மேற்செல்ல அவன் மூளையில் பிரவகித்த அதிக ரத்தத்தில் அவன் கண்களை மூடிக்கொண்டு இருக்க மூச்சு பிடித்தான் உச்சியிலிருந்து மிக வேகமாக விழ ஆரம்பித்தான் இப்போது அவன் பேரச்சூட் திறந்து கொண்டது அதன் வார்கள் அவன் உடலில் சுருக்கி சுருக்கிடப்பட்ட சுருக்கிடப்பட அவன் உடல் ஒரு தடவை பிரேக் போட்டது போல துடித்தது டெல்லி ஒன்று பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அன்புள்ள என் கணவருக்கு நானும் குழந்தையும் இருபத்தெட்டாம் தேதி டெல்லி வந்து சேர்ந்தோம் ஸ்டேஷனுக்கு நீங்கள் வரவில்லை என்ற போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது உங்கள் நண்பர் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் ராம்தாஸ் வந்திருந்தார் ரொம்பவும் அன்பாக விசாரித்தார் நீங்கள் அவசரமாக டெல்லியை விட்டு வேறு இடத்தில் போஸ்டிங்கில் போயிருக்கிறீர்கள் என்றும் எந்த இடம் என்று தெரியாது என்றும் சொன்னார் நீங்கள் அவசரத்தில் கிறுக்கி இருந்த கடிதத்தையும் கொடுத்தார் எனக்கு முதன் முதல் என் மேல் மிக ஆத்திரமாக வந்தது அவ்வளோ பிடிவாதம் வந்து கல்யாணத்துக்கு போய்த்தான் ஆக வேண்டும் உங்களுக்கு லீவு கிடைக்காவிட்டாலும் பரவாயில்ல என்று தனியாக போய்விட்டு வந்த எனக்கு இந்த தண்டனை உங்களை பார்க்க முடியாத தண்டனை வேண்டும் தான் உங்களை பற்றி என்னால் கவலைப்படாமல் இருக்க முடியவில்லை நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் மொட்டையாக ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இரவு பிளாக் அவுட் அமர்க்கலங்களையும் சைரன்களையும் ரேடியோ செய்திகளையும் பார்க்கும்போது நீங்கள் எந்த விமானத்தில் எந்த பிரதேசத்தில் எங்கே பறந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ என்னென்ன அபாயங்களுக்கு இடையில் ப்ளீஸ் திரும்பி வந்து விடுங்கள் உங்கள் பையன் அப்பா எங்கே பாகிஸ்தான்காரனை ஷூட் பண்ணி பண்ண போயிருக்கிறாரா என்று தொலைக்கிறான் நான் நாள் பூரா வராமல் ஏரோப்ளைன் விட்டு கொண்டிருக்கிறான் மாமா வந்து உன் புருஷன் ஃபைட்டர் பைலட்டா பாம்பர் பைலட்டா என்று தெரியாது போல் விசாரித்து விட்டு திகில் விட்டுகிறார் ஏர்ஃபோர்ஸ் காரனை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் இப்படித்தான் என்று நீங்கள் அடிக்கடி சொல்வது ஞாபகம் வருகிறது கவலைப்படாதே நான் போனால் உனக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் ஒரு தையல் மிஷின் தருவார்கள் என்று சொல் சே அடித்து விடுகிறேன் நீங்கள் திரும்பி வந்து உங்களை சற்று நேரம் ஒரு அரை மணி நேரமாக அதை அப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று போல் தோன்றுகிறது இப்படிக்கு மஞ்சு அந்த விமான நிலையம் மிகவும் இருட்டாக இருந்தது நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் மிக தேர்ந்த பூனை கண்களுடன் தள்ளி தள்ளி நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் நாட் விமானங்களின் மெலிய அலுமினிய பளபளப்பு தெரியலாம் பக்கத்தில் இருந்த தாழ்வான கட்டடங்களின் வாயிலில் அடுக்கப்பட்டிருந்த மணல் மூட்டைகள் தெரியலாம் அந்த இடத்திலிருந்து சுமார் ஒரு ஃபர்லாங் தள்ளி ஜாக் போட்டு நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் இராணுவ வண்டியின் மெலிய வெளிக்கோடுகள் தெரியலாம் அதன் பாதி திறந்த கதவின் உள்ளே சிக்கலான ரேடார் சாதனத்தின் மூல் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்த இருவர் தெரியலாம் அங்கிருந்து ஐநூறு அடி தள்ளி பூமியில் தோண்டப்பட்ட இடத்தில் அமைக்கப்பட்ட இடத்தில் ஒரு பீரங்கியின் ஃபேன் நோக்கி மிக நீண்ட இரட்டை மூக்கு அதை செயல்படுத்த தயாராக பள்ளத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஒருவன் அவன் அருகில் கிணுகிணுக்க தயாராக இருக்கும் ஃபீல்டு டெலிஃபோன் விமானங்கள் காத்திருந்தன அந்த கணத்தில் அங்கங்கே பலர் காத்திருந்தார்கள் உயர் அதிகாரிகள் கன்னர்கள் எல்லோருக்கும் எல்லோரும் ஒரு ஒரு சொல்லுக்காக ஒரு ஆக்ஞைக்காக காத்திருந்தார்கள் தாழ்வான கட்டடங்களை பற்றி சொல்வோம் கட்டடத்தினுள் வேறு உலகம் வரிசையான இரண்டு அறைகள் அவற்றில் ஒன்றில் பிரீஃபிங் என்று வாயிலில் எழுதப்பட்டிருந்த அறையினுள் மிக தாழ அமைக்கப்பட்டிருந்த விளக்கின் கீழ் பெரிய அகலமான மேஜையில் இந்திய பாகிஸ்தான் பிரதேச படம் விரித்திரு விரிந்திருந்தது அதில் விதவித வர்ண தலைகள் கொண்ட குண்டூசிகள் குத்தப்பட்டிருந்தன மேஜை சுற்றிலும் நின்று நின்ற நான்கு விமானிகள் அந்த படத்தை மிக ஆர்வத்துடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் அந்த படத்தில் பென்சில் பாதை ஒன்றை வரைந்து கொண்டு பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவர்கள் நால்வரும் இளைஞர்கள் அவர்களது வயது இருபத்தி இரட்டிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரை இருக்கலாம் அவர்கள் உடனே போர் விமானத்தில் செல்பவருக்கு ஏற்ப உடை அணிந்திருந்தார்கள் ஜாக்கெட்டும் பேண்ட்டும் ஒன்றாக சேர்ந்த உடை அது அதன் மார்பில் சிறகு விரித்த இந்திய சிங்கம் தோள்களில் அவர்கள் பதவிக்கு ஏற்ப பட்டைகள் ஒரு ஸ்குவாட்ரன் லீடர் மற்றும் ஒவ்வொரு ஃப்ளைட் லெப்டினன்கள் 
ஸ்குவாட்ரன் லீடர் குமார் அவர்களில் வயதில் மூத்தவன் அவன்தான் மற்றவர்களுக்கு போதித்து கொண்டிருந்தான் குமாருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயது இருக்கலாம் அவன் தலைமையில் மிக க்ளோஸாக வெட்டப்பட்டிருக்க அகலமான நெற்றியின் கீழே நீண்ட மூக்கும் முகத்தில் ஷவர பச்சையும் மிக மெல்லிய உதடுகளும் அதே உதடுகள் குழந்தை ஹரியிடம் மறுபடி அவன் முகத்தில் சற்று அதிக தீவிரத்தை காட்டின அவன் பேச்சில் அனாவசிய வார்த்தைகள் இல்லை தெளிவாக சுருக்கமாக இருந்தது கேட்கலான் பேலாவுட் அடிபட்டா தாங்கவே தாங்காதீங்க உடனே குதித்து விடுங்க ஞாபகம் இருக்கட்டும் பேராச்சூட் விரிவதற்கு கொஞ்சம் உயரம் தேவைப்படும் அப்புறம் பேராச்சூட்டை திறக்கலை மண்டையில் அடிபட்டதுன்னு தலைவலியுடன் திரும்பி வந்து என்னிடம் புகார் செய்ய வேண்டாம் அவர்கள் சிரிக்கவில்லை பேராச்சூட் திறக்காவிட்டால் என்ன ஆகும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் இரண்டு ஸ்குவாட்ரன் சேபர் விமானங்களை அந்த பகுதியில் வைத்திருக்கலாம் நம் முதல் லட்சியம் ஜசூர் கொமில்லா மைமன் சிங் டாக்கா இவற்றை தாக்குவது மிலிட்ரி இலக்குகளை தாக்குங்கள் ரன்வேக்களை ரேடார் நிலையங்களை பீரங்கிகளை தாக்குங்கள் சேபர் விமானங்களை பார்த்தால் உடனே துரத்தலாம் எஃப் ஒன் ஓ ஃபோர் வந்தால் உடனே மேலே உயரம் பெற்று உடனே சரிந்து அவன் வாலை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அவனிடம் மிக நூதனமான சிக்கலான ஆயுதம் இருக்கிறது ஆனால் அவை சிக்கலாக இருப்பது நமக்கு அனுகூலமானது அமினேஷன் வீணாக்காதீர்கள் ஃபார்மேஷனை விட்டு விலகக்கூடாது ரேடியோவில் மிக கொஞ்சம் பேச வேண்டும் அவசியமில்லாத வார்த்தைகள் வேண்டாம் குமார் வெண்டு வி ஸ்டார்ட் என்றான் இளம் அனில் சாரி தட் ஷுட் ரீட் சார் வெண்டு வி ஸ்டார்ட் என்றான் அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே ஸ்குவாட்ரன் ஒரே வருஷம் சேர்ந்தவர்கள் குமார் அவர்களில் சீனியர் சமீபத்தில் பதவி உயர்ந்தவர் விடுவதற்கு முன்னு கிளம்புவோம் ஆர்டர் வரட்டும் இப்போது என்ன ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் அனில் குமாரின் அருகில் வந்து அவனுடன் நடந்தான் அவன் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் கொண்டார் குமார் சிகரெட் பிடிப்பதில்லை அவர்கள் ஒரு மூளையில் நின்றார்கள் சோ என்றான் அனில் திஸ் இஸ் போர் ஆ இந்த தடவை அவர்கள் செம்மையாக வாங்க போகிறாங்க ஆ பத்தான்கோட்டை ஸ்ரீநகர் ஆக்ரா அம்பாலா சந்திகர் அம்ரித்சர் எல்லா இடத்துல ஒரே சமயம் தாக்கியிருக்காங்க ஆஹ் அப்படி ஆக்ராவுக்கு அவனால் வர முடியுது எப்படி அவனுக்கு ஆக்ரா ஆக்ராவுக்கு அவனால் வர முடிஞ்சது ரேடார் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தது தாழ பறந்துருக்கலாம் முந்நூறு மைலா இம்பாசிபிள் நாம் இது எது எதிர்பார்த்தோமே ஆ நமக்கு சேதம் எதுவும் இல்லை என்று சொல்கிறாங்க நீ அதை நம்பவும் இல்லையா நாம் கடமை கேள்விகள் கேட்பதில்லை நாம் போவோம் தாக்குவோம் திரும்புவோம் ஆம் நாம் போவோம் என் உடல் துருது இருக்குது ஈஸி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போரில் நான் ராஜஸ்தானில் ஹண்டர் விமானங்கள் ஓட்டி கொண்டிருந்தேன் இரண்டு பேர்களை வீழ்த்தியிருக்கேன் இரண்டாவது தடவை அடிபட்டேன் குதிக்கல எல்லா எச்சரிக்கை விளக்கங்களும் இருந்து கொண்டிருந்தது வந்துட்டேன் லக் அதிர்ஷ்டம் ஆனால் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகம் இழுக்கக்கூடாது அடிபட்டால் ஸ்டண்ட் கூடாது குதித்து விடு உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் நீ முக்கியம் நீ மறுபடி தேவை விமானம் போய்விட்டால் பெங்களூரில் மற்றொன்று தயாரித்துக் கொள்ளலாம் நீ போய்விட்டால் உன்னுடன் போவது ஒரு பைலட் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட பத்து வருஷ திறமை ஓ மனைவி எங்க என்றான் நான் டெல்லியில் இருக்கா டெல்லிக்கு வந்திருக்க வேண்டும் என் பையனும் வந்திருப்பான் நான் கிளம்பும் போது அவர்கள் அங்கே இல்லை அவள் அந்த இடத்து டெலிஃபோன் அடித்தது எல்லோரும் குமாரை பார்த்தார்கள் குமார் அதை எடுத்து கேட்டான் வைத்ததும் எவைகோ பாய்ஸ் தம்ஸ் அப் என்றான் அவர்கள் உடனே தத்தம் ஹெல்மெட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை அணிந்து கொண்டு விமானங்களை நோக்கி வெளியே ஓடினார்கள் தூரத்தில் பானத்தில் இருள் விரிவதற்கு முன்னடையாளமாக கிழக்கில் வெண்மை தெரிந்தது தன் விமானத்தை நோக்கி ஓடிய குமாருக்கு திடீரென்று நினைவு வந்தது தான் அந்த விமான நிலையத்துக்கு வந்ததிலிருந்து தன் மனைவி மஞ்சுவுக்கு கடிதம் எழுதவில்லை என்று திரும்பி வந்ததும் எழுதி கொள்ளலாம் திரும்பி வந்தது பாகிஸ்தான் இராணுவப் படையில் முப்பத்தி இரண்டாவது பலூச் ரெஜிமெண்டை சேர்ந்த கேப்டன் சுல்தான் முகமதின் ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபினை விட இந்திய வெறுப்பு அதிகம் இருந்தது முகமத் சுதந்திர பாகிஸ்தானில் வளர்த்தவன் அவன் குடும்பம் இராணுவ குடும்பம் அவன் அப்பா மேஜராக இருந்தவர் அவன் மாமா மெடிக்கல் கோரில் இராணுவ டாக்டர் சிறு வயதில் இருந்தே பாலுடன் பாலுடன் ஜிஹாத் புகட்டப்பட்டது கற்றுத்தரப்பட்ட வெறுப்புகளை முகமது சுலபமாக ஆட்கொண்டான் அவன் அப்பா அவனுக்கு பதினொன்றாம் வயதில் சுட கற்றுத் தந்தார் பறவைகளை மிக அழகிய வெண் பறவைகளை நீளவான பரப்பில் குறுக்கிட்டு அவற்றுக்கு சாஸ்வதமான இரத்த முத்திரை தந்து வீழ்த்தும் போதெல்லாம் முகமது துல்லியமாக சந்தோஷம் கொண்டான் பஞ்சாபி முஸ்லீம் குடும்பத்தை சேர்ந்த முகமது நல்ல சிவப்பாக இருந்தான் அவனை அவ்வளவு அழகு என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் உடல் வளம் சுமார் ஆறு அடி உயரம் நெற்றி புருவத்தில் ஒன்று சேர்ந்த தன்மையிலும் சதுர முகத்திலும் மீசை அடர்த்தியிலும் இராணுவ உடுப்பை மீறி விண் என்று இருக்கும் இரும் இரும்பு புஜங்களிலும் அவன் சில விஷயங்களில் தயங்கவே மாட்டான் என்பது தெரியும் முகமதின் தந்தை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போரில் இறந்தபோது முகமதின் சபதம் இந்தியாவை தாக்குவேன் காஷ்மீர் என்னும் எட்டாவது ரோஜா அப்போது 
இப்போது காஷ்மீர் மட்டுமல்ல ஆதிக்கத்துக்கு கீழ்ப்படிய மறக்கும் மறுக்கும் கிழக்கு பாகிஸ்தான் பெங்காலிகள் அரை உடை அணிந்து அரிசி சோறு தின்று கொண்டு இந்திய தைரியத்தில் சுதந்திரம் பேசும் வானத்தில் சுட்டால் சிதறி ஓடும் ஜனங்கள் இவர்களை இவர்களுக்கு தெரி தைரியம் தந்தது யார் இந்தியா இந்தியாவை பற்றி எந்த செய்தியும் அவனுக்கு பிடிக்காது இந்திய திரைப்படங்கள் பாடல்கள் இனிமையாக இருப்பதில் அவனுக்கு வெறுப்பு இத்தனை வருஷங்கள் இன்னும் அங்கு ஜனநாயகம் இருந்து தொலைக்கிறதே என்ற வெறுப்பு சென்ற நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போரில் அவர்களை தோற்கடிக்க முடியவில்லை இப்போது இப்போது அவர்களை முத்தமிட செய்திருக்கிறோம் நாங்கள் மறுபடி வெல்வோம் சுல்தான் முகமது டாக்காவில் ஒரு சி ஒன் தேர்ட்டி விமானத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன் மற்றவர்களுடன் வெள்ளமாக வந்து இறங்கிய போது அவருடைய ரெஜிமெண்டல் லெப்டினன்ட் கேர்னல் அவர்களிடம் சொன்னது ஒரு வார்த்தை சொடுங்கள் சுல்தான் முகமது சுட்டா இந்தியர்களை அல்ல டாக்காவுக்கு தெற்கே நாராயணகஞ்சை சேர்ந்த பத்மா நதி அருகே ஒரு சிறிய கிராமத்தில் அவன் முதல் முதல் சுட்டான் நாற்பது பேருடன் ஒரு இராணுவ ட்ரக்கில் அவன் அங்கே இறங்கிய போது பிற்பகல் அமைதியான பசுமையான சமீப மழையில் குளித்த தென்னை மரங்கள் நிரம்பிய கால்வாய்கள் தொழும் கிராமம் புரியாத பெங்காலி எழுத்துக்கள் கொண்டு போர்டுகளின் கீழ் கடைகள் அடைத்து வரி சென்றிருந்தன முக்தி பாகினியின் ஆதிக்கம் அங்கே இருப்பதால் அந்த இடத்தை துடைத்து விட்டு வரும்படி அவனை அவனுக்கு கட்டளை கையில் துப்பாக்கி மெதுவாக நடந்தார்கள் அவசர அவசரமாக வீட்டுக்குள் குழந்தைகளை இழுத்து கொண்டு மறையும் பழுப்பு கரங்கள் அமைதி உடன் வந்த என்சிஓவிடம் பத்து பத்து பேராக பிரியுங்கள் ஒவ்வொரு குடிசைக்கும் சென்று இளைஞர்களை இழுத்து வாருங்கள் என்றான் முகமது மெதுவாக நடந்தான் ஒரு தபால் ஆபீஸ் அவன் அருகில் ஒரு சிறிய காம்பவுண்டுக்குள் சாலி காலியான பள்ளிக்கூடம் அதனுள் தரையில் பலகைகள் கரும்பலகைகள் பாதி எழுந்த எழுத்துக்கள் பெங்காலி எழுத்துக்கள் உறுதி இல்லை அதே காம்பவுண்டுக்குள் மூளையில் ஒரு வீடு இருந்தது முகமது அந்த வீட்டுக்கு சென்று அதன் மூடியிருந்த கதவில் தன் துப்பாக்கியின் பின்பகுதியால் அடித்தான் அமைதிதான் மேலே பறவைகள் உற்சாகமாக கிரிச்சு கிரிச்சிட்டு கொண்டிருந்தன கதவை தர மறுபடி இடித்தான் கூட வந்திருந்த சாஜன் மிக வேகமாக இடிக்க உள்ளே கயிறு கட்டப்பட்டு தற்காலிகமாக உயிரை பிடித்து கொண்டிருந்த கதவு பட்டென்று திறந்தது ஒரு சிறிய அறையின் மூலையில் ஒரு கிழவன் ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அவள் கையால் வாய்ப்பொத்தப்பட்டிருக்கும் எட்டு வயது பெண் வெளியவா என்றான் கிழவன் வண்டியிட்டு கைகளை மேல் நோக்கி காட்டி அல்லாவை கூப்பிட்டான் அந்த பெண் அணிந்திருந்த பருத்தி உடை மார்பில் நனைந்திருந்தது அந்த கணவன் பெங்காலியில் கிழவனிடம் ஏதோ சொன்னான் சாஜன்ட் கணவனை குறி பார்த்தான் சுடாத என்றான் முகமது வெளியவா என்றான் என்சிஓ அவர்களை ஓட்டி வெளியே கொண்டு வந்தான் செங்கல் பெயர்ந்த காம்பவுண்ட் சுவர் அருகில் ஒரே ஒரு மரமும் மர நிழலுமாக சுத்தமாக இருந்தது அந்த பறவைகள் மறுபடி வந்துவிட்டன அவை கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தன முகமது அந்த மனைவியையும் அந்த பெண்ணையும் பார்த்தான் அவர்கள் கண்களில் தெரிந்த பயத்தை விவரிக்க முடியும் வரை எழுத வேண்டும் அந்த மனைவி காரிசனில் கேரிசனில் தன் சகாக்களின் தீரச் செயல்களுக்கு நிறைய கேட்டிருக்கான் யார் சொன்னார்கள் ஆசிர் தானே சொன்னான் பெண்களை கொல்லக்கூடாது சில பெண்கள் அழகாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மார்பில் அணியவதில்லை அந்த தாமிர நிறம் மிகவும் கவர்ச்சியானது அவர்கள் ஓடும்போது அவை அசைவதை பார்க்கலாம் ஷூட் த பாய்ஸ் கீப் த கேர்ள்ஸ் முகமது அந்த மனைவியை பார்த்தான் தொடரும்